now we discuss uh, Cauchy's integral theorem. So before going into the details of this theorem, uh, we have to be familiar with some terms. So the first one is a simple curve. A simple curve is a curve which is not intersecting itself. So uh, we have a, a simple curve like this. Uh, so this is a simple curve. Uh, but this is not a simple curve because uh, this curve is intersecting itself. So a simple curve is a curve which is not intersecting itself. So now we have uh, another terminology simply connected domain. So a simply connected domain is a domain such that every simple closed curve in the domain contain only points inside the domain. So suppose we have a domain here and a simple closed curve in the domain means a simple curve which is closed. That means a simple curve which is joined end to end. So this is a simple closed curve. So it can be circular, rectangular etc. But it cannot be like this. Okay. So uh, consider a simple closed curve in the domain. So if the simple closed curve in the domain contains points inside the domain only. So then this domain is called a simply connected domain. So and also in a simply connected domain every simple curve can be shrunk into a point. Curves in the radius point We can reduce the radius such that uh, uh, the symbol curve contains points inside the domain only. And so that uh, the symbol curve can be shrunk into a point. So now we discuss doubly and multiply connected domains. So doubly and multiply connected domains are domains in which simple closed curve in the domain contains points outside the domain. So consider an annular region. Okay. And uh, these are the points outside the domain. So the annular region between those two circles form the domain. So now we can draw a symbol closed curve. So this symbol closed curve contains points in, inside the domain only. But suppose we draw another symbol closed curve, we can see that it contains points outside the domain as well. So a W or a multiply connected domain is a domain such that some symbol closed curves in that domain contain points inside the domain. Ella simple closed curves um, outside points contain chandale, but some simple closed curves in the domain contain points outside the domain and therefore it cannot be shrunk into a point. If simple closed curve in the radius we reduce it uh, it will uh, be outside the domain. It cannot be shrunk into a point. It cannot be shrunk into a point. If the shrunk, uh, point is shrunk into a point, it will be outside the domain. It will be outside the domain. Okay. So, the example for uh, uh, this uh, doubly connected region is the annular region between two circles. Any triply connected region in the variable though will be two outside regions here, two circles here. So, this is outside the domain. And uh, this is also outside the domain. So, this is triply connected region. And for multiply connected region, there will be more than two. So, we have uh, this many regions which are outside the uh, domain. More than two. Okay. So, now we can discuss the Cauchy's integral theorem. So, according to Cauchy's integral theorem, if f of z is single valued, analytic 
at all points inside a simply connected domain uh, and C is a closed condor in it. So, suppose we have a simply connected domain D over here and C is the closed condor inside the domain which is a simple closed curve inside the domain. Then the line integral of f of z around C is 0. So, this is what is Cauchy's integral theorem. So, here f of z is single valued and analytic at all points inside the uh, simply connected domain and suppose we have uh, a closed up simple curve c over here then closed integral over c f of z dz equal to 0. So, this is what is uh, Cauchy's integral theorem. And uh, the corollary of the theorem is that, uh, so we can uh, see that the closed line integral of this function is 0. Or so we can say that uh, this function is conservative inside the domain. So a function is said to be conservative uh, when the closed uh, line integral of the function is 0. So f of z is conservative over here. So, now we can prove the Cauchy's integral theorem. Uh, we know that f of z is equal to u plus i v where u is a function of x and y and uh, v is another function of x and y. So, f of z can be written as u plus i v, u of x y plus i into v of x y and z here is nothing but x plus i y and therefore dz here is equal to dx plus i dy. So, the four closed integral f of z dz over c is equal to closed integral over c f of z can be written as u plus i v and dz can be written as dx plus i dy. So, now expanding this we can uh, right this is u dx so writing a real parts together u dx minus uh, v dy i square is minus 1 so minus v dy plus now uh, writing the imaginary parts together i into closed line integral uh, v dx plus u dy so this is our equation number 1 so, the, we, we know that these are closed line integrals. So, we know that these two closed line integrals can be converted into surface integrals using Green's theorem. Okay. So, this can be converted into no, surface integrals provided the partial derivatives are continuous in uh, the closed condor C. So, uh, now we can just discuss the Green's uh, theorem. Uh, suppose we have a two-dimensional vector function V. V vector is equal to Vxi cap plus Vy j cap. So, then by Green's theorem, close to line integral Vx dx plus Vy dy is equal to the surface integral dou vy by dou x minus dou vx by dou y dx dy. So, first integral I do dx dy. Okay. Double integral and so first integral I do uh, The Green's theorem I do not know how to derive the stocks theorem. This is simple. I do not know how to derive the stocks theorem. So, Green's theorem can be derivable from the Stokes theorem in two dimension. So, we have complex analysis generally in two dimension. So, the Stokes theorem is given by closed line integral of a vector function is equal to the surface integral of the curl of the vector function. Okay. So, we have discussed complex analysis in the xy plane. 
അവിടെ വി നമുക്കറിയാം വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വി വൈ ജെ ആണ് അവിടെ എലമെന്റൽ ലെങ്ത് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ ഇതും നോൺ ആണ് അല്ലെ സുതി ഡെൽ ക്രോസ് വി ടു ഡയമെൻഷനിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കേൾ ഓഫ് വി ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ജെ കെ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ നമുക്ക് സെഡ് അറിവേറ്റീവ് ഇല്ല സീറോ വി എക്സ് വി വൈ സീറോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻസ് വി ക്യാൻ പ്ലേസ് സീറോസ് ഓവർ ഹിയർ പ്ലീസ് ഡൂ ദിസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ടെൽ ക്രോസ് വി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കെ ക്യാപ് ഇൻറ്റു ഡോ വി വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ വി എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ഡോ ദിസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ എലിമെന്റൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എലിമെന്റൽ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എലിമെന്റൽ ഏരിയ വരുന്നത് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്സ് തിയോറത്തിൽ ഡെൽ ക്രോസ് വി ഡോട്ട് ഡി എ ഡെൽ ക്രോസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് കേ ക്യാപ്പ് ആണ് അല്ലെ ജെഡ് ഡിറക്ഷനിലാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഏരിയ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരുന്നത് ഏരിയ വെക്ടർ ആക്ടിങ് ഓൾവേസ് നോർമൽ ടു ദി സർഫസ് സോ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എലോങ് കെ ക്യാപ്പ് സുദ് ഫോർ ഡെൽ ക്രോസ് വി ഡോട്ട് ഡി എ ഇതിലും കെ ക്യാപ്പ് ആണ് ഇതിലും കെ ക്യാപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്സ് തിയറം റീഡ്സ് ഡോ വി വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ വി എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ അതിന്റെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ വി നമുക്കറിയാം ഡി എൽ അറിയാം അല്ലെ വി ഡോട്ട് ഡി എൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് വി വൈ ഡി വൈ അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ എച്ച് എസ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എൽ എച്ച് എസ് എട്ടി ആർ എച്ച് എസ് എട്ടി സോ ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം സോ ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ക്യാൻ ബി ഈസിലി പ്രൂവ്ഡ് അറ്റ് എസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി സ്റ്റോക് സ്റ്റിയറം ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻസ് സോ വി ഹാവ് ദി ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ഓവർ ഹിയർ സോ നോ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം ടു ദി റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് ഓഫ് ദി ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ഇവിടെ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ് വി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വി ആണ് അപ്പൊ റിയൽ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്റ്റിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ യു ഡി എക്സ് മൈനസ് വി ഡി വൈ വി എക്സ് യു ആണ് വി വൈ മൈനസ് വി ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡോ വി ബൈ ഡോ വി വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് അതായത് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് വി വൈ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വി മൈനസ് ഡോ വി എക്സ് ബൈ ഡോ വൈ വി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ ബട്ട് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് അനാലിറ്റിക് ദർ ഫോർ കോഷി റീൻ മാൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ സോ മൈനസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ so this uh, real part of the equation number 1 is 0 similarly we can do the uh, find out the imaginary part so the imaginary part of equation number 1 can be also found using uh, the um, green's theorem so we can have this is equal to the surface integral of do u by do x minus do v by do y into dx dy so we know that uh, the cauchy riemann conditions are satisfied here so those two terms are equal so their difference is zero so this is also zero so therefore the real part is zero and the imaginary part is zero so the rhs is zero and lhs is nothing but closed integral f of z dz over c so that is equal to zero so which is nothing but the cauchy's integral so the four if f of z is single valued and analytic at all points inside a simply connected domain and see
symbol closed to condor in it then the closed line integral of f of z dz over c is equal to 0 so this is Cauchy's integral theorem 